So, yesterday we were discussing very wonderful things about the existence of the soul. We should understand that Chaitanya Mahaprabhu has told that in Kali Yuga, other than Harinam, nothing can help you. Harinam, 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 it has been told that three times, without Harinam, without Harinam, without Harinam, there is no other way, there is no other way, there is no other way in Kali Yuga. Now we are studying Bhagavatam. And in Bhagavatam, there are so many nice verses are there. But when the Bhagavatam was completed, at the last verse, Sri Shukta Goswami concluded by saying, Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam Pranama Dukha Shamanastam Namami Harim Param That by simply chanting the Harinam, the transcendental name of Sri Krishna, all the sins are eradicated. And one becomes free from all sins and goes back home back to Godhead. This is the conclusion of Bhagavatam. In Bhagavatam, Shrimad Bhagavatam, there are many explanations of the process. But at the end of Bhagavatam, in the conclusion of the conclusion, it also says that the Holy Name cleanses a person from his sins and gives him freedom. Also, it has been told in Bhagavad Gita, Sthani Rishike Shatava Prakirtya Jagat Prahvishyate Anurajjate Cha Raksham Siddhitani Dishodravanti Sarve Namasyanti Cha Siddha Sangha Where Harinam is chanted, the name of Bhagavan Rishikesh, Hare Krishna Mahamantra is chanted. All the ghosts run away from that place, demons leave that place and that place become completely free from all types of disturbances. Также в Бхагавадгите говорится место, где повторяют святое имя Бога, всегда чисто от привидений, духов и другой нечисти. Кришна tells in Bhagavad Gita that what is the how to identify my devotees. Then he tells that Madhita Madhada Prana Bodhiyam Tasparasparam Kathayam Tishchamam Nitya Dushtan Tijaram Tijar. My devotees they always discuss my holy name. And always discuss my pastimes, and this is how they spend their time. And Bhagwan, he says that I don't stay in Vaikuntha, I don't stay in the uh, heart of the yogis. Uh, where my devotees are chanting Hare Krishna Mahamantra, that is the place I stay. Naam Tishthami Vaikuntha, Yogi Naam Radeo Viva, Madhbhakta Yatra Gayanti, Tatra Tishthami Narada. Кришна говорит в Бхагавадхите о том, как узнать его преданного, по каким признакам. Он говорит, что мои преданные все свое время либо памятуют обо мне, либо обсуждают мои игры, повторяют мое святое имя. И Кришна говорит дальше о том, что он не находится на Вайкунхе, он находится там, где мои преданные говорят обо мне. So, Рупа Госвами, he quotes one verse in Паддявали, he says that Kalyananam Nidhanam Kalimalamathanam Pavanam Pavananam Pathyanam Mukshoparavada Prattaya Purochamanam Vishramasthanam Ekam Kayurvajasam Jeevanam Sajjananam Bijam Dharma Durmasyate Prabhavata Bhavatam Bhute Krishna Nama Krishna Nama is the most auspicious among all auspicious things in this world. This is the reason for what this verse? This is the point of the devil. Шри Рупа Гасами Патьявали, его главное произведение, он говор... Рупа Гасами говорит, что святое имя Бога является самым благоприятным для каждого. Going, 
Moscow to Vladivostok or something. Yeah. So you, so you are going embarking on a seven day journey, you will not go without any food. You will carry pancakes, nice bread, moody and halwa and what not with you, puri, like that. Because you have to be on the train seven days. So now, <laughs> you want to go so far to Golok Vrindavan, it's a long journey. So Rupa Goswami is telling that this is your foodstuffs, you can carry with you on your long journey. Mm -hmm. uh, Maharaj сначала приводит в пример, вот говорит, самая большая продолжительность поездки на поезд, это с Москвы до Владивостока. Семь дней занимает поезд. Вы что обычно с собой берете, чтобы не умереть дорогой? Блины, море, ну море вы тут не берут в России. Блины, разные сладости, закуски, макуски. А, а если вы... Собираетесь поехать на Долоку Валендавана. Какая пища будет для вас? Повторение святого имени Кришны. And when all the poets like Shuddha Goswami, Vyasadev, they speak entire Bhagavatam. And, but when they become tired, they finally engage in chanting the Harinam. They say enough is enough. We cannot glorify Krishna completely. Let us chant the Harinam. Just like um, that particular um, Sattabhati was singing. He sang his glories, Nama Mishnam Sachidananda Rupam, but at the end he was doing Nama Sankirtan, Namo Deva Dhamo Dharananda Vishnu. So when poets become tired, they chant Harina. Великие поэты Вайшнавы, такие как Шукадев Гасами, прославляют Кришну. Когда они устают прославлять Кришну, когда они опять вспоминают, что невозможно прославить до конца Кришну, тогда они опять повторяют святое имя Кришны. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare о том, что говорили на прошлой лекции. Интеллектка. Первая. Интеллектка. Интеллектка. Когда мы приходим устраиваться на работу, нас спрашивают, кто вы и какая у нас квалификация. А также, чтобы достичь отношений с Господом и тем более любви, мы должны знать, кто мы и какая у нас квалификация, на каком мы уровне находимся. Мы должны всегда помнить и объяснять другим, что мы не тело. И это тело это всего лишь оболочка, которая покрывает нашу душу. Мы можем вспомнить себя, мы были очень маленькими когда детьми, и тело у нас было одно. Потом оно менялось, менялось, потом юноши, девушки, потом старше, старше, потом тело будет старым. И мы видим эти изменения в течение жизни постоянно. И говорят, ученые говорят, что где-то в течение 5-7 лет полностью клетки регенерируются, полностью изменяются. То есть тело, которое было у нас 5 лет назад, оно сейчас совсем другое. Это не то тело. Также мы... Обновляются. Обновляются, регенерируются. Обновление происходит тело. Также мы можем видеть, что если мы э, строим отношения, то мы строим отношения с живыми людьми. Если человек уже, у, уже умер от тела, оно только, то есть душа ушла и тело осталось, то мы не будем строить отношения с телом, мы не будем любить. То есть это все тоже уходит. То есть мы только отношения строим с сознанием. Тоже очень важно. А был один э, царь, и он погиб на сражений на поле битвы были было у него несколько жен и они очень сильно горевали по поводу того что их муж ушел они плакали и взывали а, моргая моргая он ушел он ушел и тогда Господь посмотрел на это все дело и очень жалился на а, Димараш да, и Мараш посмотрел, да, и пришел в облике мальчика Брамана, чтобы утешить их, успокоить. И он увидел, сказал, что же вы так плачете? Они сказали, ну да, он ушел, наш муж ушел, наш муж покинул нас. И тогда мальчик Брама сказал, 
все, что приходит из смерти, должно вернуться. И вы не должны расстраиваться, потому что кто, вы знаете, кто ушел? Вот сейчас никто не ушел, он вот здесь лежит, вы видите тело, почему вы говорите, что он ушел? Они говорят, нет, все-таки он ушел. Но кто же ушел? Вы, 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 вы же не знаете, вы когда-нибудь видели, кто ушел? Нет, они сказали, что нет. И тогда они поняли, что он всего лишь сменил тело. Это обычный процесс, и тем самым утешились. Um, not about Karen Kashipu, but how Yamaraj came and pacified these queens. Like you never saw that person, how you can go cry for him. Интуитивно и подсознательно мы знаем, что мы это ну, я, это не я, это тело, мы душа. Поэтому мы говорим, а, моя рука, моя нога, да, моя голова, не я рука, я нога, я голова. Поэтому... Кромче. И а, когда мы как будто обнимаем, мы знаем, что душа находится здесь вот для сердца, и мы хотим соприкоснуться с душами. Душа обнимает друг друга. Да, ближе находиться к вот. И когда человек что-то сделал, то он говорит, я это сделал, показывая опять же вот сюда, в область души, они а там я это сделал как-то, что именно я это там вот Душа для сердца. Да, сердца. She told that when I speak, I, uh, everyone already knows unconsciously that we are soul, we are not this body. Therefore we are speaking, this is my body, this is my, uh, not I'm body and I'm this my, this arm. So unconsciously we know this thing. Okay. Vishagandhi can tell one, any point? Там единственное, что я поняла, что маленько пропустили там про Варахадева, когда он убил Херани Кушевина. Это в самом начале. А до этого, а, а до этого здесь, только, да, здесь только осознание, что действительно, что нужно понять, что мы не тело, не моя рука, не моя голова, не моя нога. Я и мое понятие, как бы вот это, это есть разница между этим. Мой сын, там, моя бабушка, мы говорим, моя семья, там и прочее, прочее. Или и понятие я, мы это разделяем, я и мое. Вот, это как бы. Э, и что душу, хотя мы ее не видим, но мы ощущаем ее присутствие так или иначе, сознание. Это, это можно увидеть. Если мы не видим ветер, если мы не видим э, там. А там какие можно Душа это сознание, как бы. на примере даже тех же растений можно это, есть опыт, ученые проводят там, с музыкой, здесь воздействие, например, на, на растения, как бы. растения под одну музыку растут, а другую погибает. Хотя казалось бы, что растение, неужели оно что-то там, где может быть что-то живое? Да, может быть, потому что оно слушает эту музыку, оно различает, что-то ей нравится, что-то нет, как бы, каким-то. Даже на, на примере растений можно. Здесь просто написано, что надо всегда, когда говоришь, приводить примеры. Но поскольку пример, ну, я в сумму Uh, presence of soul. There are some symptoms of the presence. I said, what kind of symptoms? And she said, consciousness. Even, uh, even plants, they have consciousness. And we said, because we need to give example. So they're, they're, even scientists, they can say that this, is, this plant is alive because it's growing up. It's living, it, it feels, it reacts for the music. It just has info, it feels, it has feelings. Consciousness has feelings. Okay, anywhere telling them more? You can speak anymore? 
По поводу души тоже хотел сказать. Значит, как осознать себя, что я не тело, я душа? Прежде всего, душу познать как бы ну, не совсем легко, и познаем ее не в одну жизнь. Чтобы узнать, что я не тело, а душа, как это сделать? То есть многие, есть, мет, есть много методов йоги, да, там посредством йоги, то есть поднимаются, там, видят Бога, да, там в душе, в сердце. Вообще вопрос, кто я, это основной вопрос. Основной вопрос жизни, то есть, чтобы человек осознал, он должен задать себе этот вопрос, кто я. И легко понять, что даже на подсознательном уровне ни один человек не считает, что он умрет. То есть он считает себя, что он вечный. То есть даже что он видит вокруг, что все умирают, да, но он все равно не верит, что это с ним произойдет. И говорится в шастрах Сачитананда, да, что душа вечная, полна блаженства и знания. То есть что нужно сделать, чтобы познать себя как душу, это получить знания прежде всего. То есть человек, когда получает знания, он избавляется от многих страхов и ощущает себя уже реально душой. То есть это все ближе и ближе. То есть знания, веды, они приближают человека к этому сознанию. He told what you spoke in first class, at first class. You said that uh, we are soul because of uh, it is natural that we don't want to die, we don't want to become old. This is a quality of soul. This is not a quality of body. But it's temporary. Okay. Anywhere telling the board? Who is some dark tell? <laughs> Вопрос видел, можем ли мы видеть душу, так как она является, в природе есть первые элементы, так, там, земля, вода, огонь, эфир, ложное эго, разум, разум, ложное эго, нет, ложное эго, разум, потом душа, и каждый более тонкий идет, и так как душа является самым тонким элементом, мы ее не можем Я хотела добавить к этому вопросу о невидимости души еще один аргумент. Дело в том, что она ну, правильно не сказала. Мы не можем видеть духовную субстанцию, потому что, находясь в материальном мире, мы имеем материальное тело и материальные чувства. И эти материальные чувства способны увидеть, постичь, ощутить только материю. Вот. А духовную субстанцию они ощутить не могут. Но если разговаривать с материалистами по этому поводу, можно объяснить таким образом. Например, мы способны видеть только самые грубые элементы, в частности, только первых три. Это землю, воду и огонь. Воздух мы уже видеть не способны даже материальным зрением. Эфир тем более мы не способны видеть материальным зрением. Мы знаем о его существовании только ну, потому, что он носитель звука. А вот этим, таким образом мы знаем о его существовании, что есть такая более тонкая субстанция, а выше мы можем совершать наши чувства не подвластны. А душа это вообще не материальный элемент. Даже не самый тонкий материальный элемент, это духовная субстанция, и тем более не у нас принято еще не до определенного момента. That we can explain that there are different layers of different different kinds of matter. So it's a earth, water, fire, air, ether, uh, like buddhi, mind, false uh, ego, and so on. So for any any material materialist, he can understand that he can see only three of them first. He can see only earth, fire, and water. But he knows that other also exists. Okay, you can speak something? Yeah.
Что-нибудь мне запомнилось только, запомнился пример про погибшую жену. Про то, что мы, по сути, зачастую строим отношения с телами, а не с душами. И как только тело, чуть-чуть тело начинает разлагаться, все, мы сразу с ним не хотим никакого дела иметь. Почему-то. Or Bhagavad Rama, anything like that. But they are proposing that there is a soul. The soul does exist. And they are talking about transmigration and they are talking about reincarnation, uh, rebirth, and uh, eternality of the soul. They are talking about it. Uh, many PhD theses have been sanctioned in US and universities also about this topic. But these people are not strictly Vedantists. They don't have faith in Vedas, but they do accept the eternality of the soul. Много ученых, много ученых, которые занимаются исследованиями, верят, что существует нечто подобное душе, как некая сущность, некая составляющая нас, которая является сознанием. Но так как они не верят в веды, они не могут обрести больше знаний по этому поводу. Но они верят и обсуждают это сами между собой. О существовании нечто такого, что дает жизнь в теле. So next phenomena that is very now popular is near death experience, and a near death experience. So one time in Germany there was a hospital, and one patient was admitted there. He was very seriously ill. So doctor and an assistant nurse. Uh, they were operating on this particular patient and so that time what happened that the patients uh, then uh, while operating the doctor realized that his pulse has stopped and the patient has died so then the doctor began to joke with the nurse see our patient is dead our patient is dead but actually patient was not dead his soul had come out and was in the in room it was hanging by the roof and was watching the entire uh, operation So after some time, half an hour, again soul entered the body because the operation was finished, the operation was successful. Uh, but the doctor thought that he is dead. So he was joking with the nurse. So when, um, and he was under anesthesia, the patient was under anesthesia. Uh, but when he came back to consciousness, he began to chastise the nurse and doctor. Hey, you do operation on me and when I, you think that I am dead, you are joking that he is dead. Actually, I was watching everything from the roof. Uh, I was uh, hanging by the roof and I was watching everything. What? How you are joking? Don't joke like this. I was not dead. So this is the uh, experience. 
is a real life experience that how when the body sometimes uh, gets mangled in the accident then the soul just comes out and watches the operation means the soul and body are different so the soul is watching the operation of the body uh, because the soul and body are different they are just living together but they are different Сейчас уже множество примеров, существует множество примеров, когда люди а, получают опыт по ту сторону, что ли, смерти. А, как, например, вот этот пример, который рассказал Махарадж, он был опис, описан в газете, в журнале. А, в одной из немецких больниц врач делал операцию больному, и... Больной фактически умер, то есть у него остановился пульс, у него остановились все функции тела, и врач был уверен, что тело мертво. И поэтому он стал заигрывать с одной медсестрой, которая была там. И они стали смеяться над этим трупом, потому что вот операция прошла неуспешно. А в этот момент, когда уже отодвинули тело на коляске, на этой койке, эта душа, которая наблюдала за всем происходящим, вошла в тело, так или иначе, не нужно было вернуться и продолжить это. И когда этот человек вернулся в сознание, он стал ругать врача и медсестру за подобные шутки и за такое поведение в операционной Зачем смеяться над, 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 над пациентами? Много подобных случаев описано а, уже в научной литературе. А, много исследований идет в этом направлении. So, the other thing is that out of body experience uh, or that experience of transmigration, rebirth. Now, there are many cases which are coming up. There are children, one child was born and when he became four or five years old, he started speaking in the tongues which I never learned. Like he was speaking in the languages which is not familiar with. Neither his mother nor his father taught him and nor those languages are spoken in the neighborhood. But he's speaking in those tongues. He's speaking in the language. So there is actually in University of Virginia, there is one um, professor, uh, Ian Stevens, and uh, he is the head of the department. And he has one uh, research scholar working under him. So that research scholar has collected 400 uh, such cases. Satwan Parsija. Satwan Parsija. He has Satwan Parsija. He has collected about 400 cases of these uh, out of body experiences and also the uh, experience of rebirth, reincarnation, like that. Uh, like, because sometimes what happens, a boy takes birth, then he tells the father, 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 this is not my home, my home is somewhere else. The father says, what? You take birth from me and from your mother, then how come your home is somewhere else? Then the child will tell, oh no, no, that is my village. Then they will take him to that particular town. And there he will start identifying his relatives, that three or five year old boy. He will tell that this old lady is my wife. And he will chastise her, why you are wearing like a widow dress? You know, you are married to me. So all these things have been noted. And our India paper, you know, this paper, he telling when only for five or eight, by force, when going with father, by force telling father, this is my village. You know, this is my village. By force, he took it. He telling he is my house. This is your house. When you come, when you go, she is my wife. You know, she is an old building. Then he telling her name. I'm telling her name. And he have two, three sons, telling this my son, this name is there, this name is there. That will be surprising. How many years before his death, you know, after his age is looking at okay, before five years before he died, then everybody becomes surprised, telling any proof. Well, yeah, before what happened, this is village, there are many, you know, keep one part and put the mm -hmm. ground, you know. Mm -hmm. Well, I am keep some money, this is there, and you can look there. Very surprised when dig, they have come out with many. They are, they are very surprised. Now, now who is the before father? He is telling he is my son. But the previous, who is the, who is the, now they are telling, oh, he is my husband, he is my father. Now, now they go for court case. Both are not, they are both telling this. Somebody telling, father, somebody telling my son. 
Now I should go to this case in court. Who does that money belong to? Yes, yes, yes. Now then tell him, no, now this son is the, now where he took birth now? Now his son. He used to come to the paper, India came to this paper, this person. So it's 400 cases, you know, this is this Satvan Parsija. Satvan Parsija. Ayn Steven, Ayn Steven. Mm, master, he is the uh -huh. teacher, you know. He collected, this is the psych, this is, she is the uh, professor of a psychology. Uh -huh. she, uh -huh. she collected 400 uh -huh. cases. Yeah. Uh, Ayn what is the name of first one, master? Айн Стивенс. Айн Стивенс можете записать. Так вот они в своей, а, своей научной практике собрали 400 случаев, то есть двое человек, не такая уж большая редкость, собрали 400 случаев, когда было доказано, был доказан опыт малых детей, утверждавший, что они что-то помнят из прошлой жизни. То есть 400 случаев с доказанными историями. Как а, а, одну Махара сейчас только что рассказала интересная история. А, родился мальчик, и когда, ему, когда он уже научился ходить, а, научился говорить, он, сначала он заговорил на том языке, на котором не разговаривали папа и мама. То есть он хорошо знал какой-то другой язык. Потом он силой, силой заставлял, утверждал, настаивал, чтобы они привезли его в определенную деревню, в другом там. В другом штате. Они привезли его в эту деревню, он пошел уверенно домой к своему дому в прошлой жизни. Пришел в, свое, в свой дом, сказал, это моя жена, ее так-то зовут. Это мои три сына, назвал их имена, те, соответственно, тоже были поражены. Ничего общего в диван у них не было. Вот это мои три сына, все, все сходилось абсолютно. И потом в качестве последнего доказательства он просто сказал, где деньги спрятал в прошлой жизни. То есть раньше, особенно в деревнях, нету там банков нету, и поэтому все держат в банках и под землей. И он сказал, вон там, то вон там, то зарыта баночка. Они раскопали, нашли золото, и сейчас они, там судебный процесс, кому принадлежит это золото, той или этой семье. Они утверждают моему сыну, а второй принадлежит мне, моему отцу. Они сейчас делят деньги. Судебный процесс это выглядит очень долго в течение всей жизни. Не знаю, на основании каких законов они установят справедливость. So there is a third phenomena that is very popular among yogis, mystics, is a, 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 an ethereal world travel. Ethereal world mm -hmm. travel. Actually, in that one, what happens? That a yogi, he will um, he will come out of the body. He will keep his body there, and um, he will go and travel somewhere else, mm -hmm. and then he will come back. And no one will know that he has gone for a travel. They will think that he is in a deep sleep. So similar incidents took place in our sampradaya. One time Srinivas Acharya, he had told his disciples that if you see that my body is motionless or there is no movement in my body, then don't worry about my body, just call my disciple Ramchandra Kaviraj. And he is my dear disciple, he knows what to do with my body. So one time Srinivas Acharya, he sat in meditation uh, to chant his mantras and then for two or three days he was motionless. So his wife began to weep and um, then his wife called uh, Ramchandra Kaviraj, his disciple. Ramchandra Kaviraj came there and he uh, he realized that Gurudev is gone in trance. So Ramchandra Kaviraj also sat next to Srinivas Acharya and he also began to meditate. And he also went into trance and he also disappeared from there. Both became motionless like statues. Actually Ramchandra Kaviraj in his eternal body as a Manjari body, uh, he actually went to Radha Kund where Radha Krishna was performing pastimes. 
and then he saw that his guru Shrinivas Acharya in a manjari form was searching for something. He asked Gurudev, what are you searching for? And his Gurudev told that actually today where Radha Rani was, Radha Rani was sporting with Krishna, she lost her nose ring. It has fallen down in Radha Kund. So we are searching for it. So Ramchandra Kaviraj also in the form of Manjari began to search for the nose ring. And he found the nose ring at the base of the lotus, uh, lotus plant. So he took out that uh, nose ring and he gave it to his Guru Maharaj, Srinivas Acharya. Srinivas Acharya gave it to Rup Manjari and Rup Manjari gave it to Lalita. Lalita took that nose ring and put again in the nose of Radhika. Radhika became very happy. She loved that nose ring very much. So she immediately took the bitter nut chewed by her from her mouth and put in the mouth of Ramchandar Kaviraj and Srinivas Acharya. As soon as they got the bitter nut, they came back to their consciousness and they jumped like six feet in the air. And uh, although this uh, pastime took place in Radha Kund area, this is Golok Vrindavan. So Golok Vrindavan actually, even a moment there is like many many days here. So this pastime was taking here on the earth planet for two three days, but it was just a moment there. Uh, so in this way, Ramchandra Kaviraj and Srinivas Acharya both were revived and then their life came back to their wives of Srinivas Acharya. Oh, our husband has come back to life. So this is not uncommon that yogis, they go from, they give up their body and they go somewhere else and again come back, return to this body. There are many cases like this in India. Shankaracharya, please, please, please. Shankaracharya also did, uh, he also, he wanted to uh, learn some art. Huh? So therefore he had given up, he made his body still and he went into the body of a king, enjoyed with the queen and learned the art of uh, yeah. uh, amorous sports and then he came back like that. Shankaracharya also did that. If you not this story, you can tell me. Both. Both. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. человека из тела, совершение деятельности или а, полное а, осознание своей жизни за пределами своего тела и потом возвращение в тело обратно по собственному желанию. А, фактически это называется мисти, мистическая сила и, и, и является целью совершенства для йоги, кто хотят это достичь. То есть есть определенная практика, благодаря которой этому учатся. Можно подарить свою жизнь на эту практику. Рассказывают, кроме, но когда ты совершаешь бхакти, когда ты совершаешь бхакти, все, даже мистические силы, оно приходит естественным образом. Но и Вайшнава используют только для бхакти, только для служения Кришне. Как, например, всем известный опыт, ну, точнее, всем известный рассказ о Шинивасе Чаре. Шинивасе Чаре сначала предупредил своих учеников о том, что если мое тело станет какое-то время недвижимым, то не нужно ни самадки его помещать, ни, ничего с ними делать, просто оставьте его в покое, и если долго он не будет приходить в себя, позвольте моего ученика Рамачандру, и тогда он решит эту проблему. И буквально через несколько дней так, так и случилось. Обнаружили, что тело Шиниваса Ачария абсолютно э, не движется, без пульса, без дыхания, как мертвое тело. Тогда позвали, э, тогда позвали Рамачандру Прабу, э, э, и Рамачандру Прабу тоже сначала сел в позу лотоса, вошел в медитацию, в транс, и также его тело было абсолютно, казалось, неживым бездыханным. Что в это время произошло? Рамачандра Кавирач нашел своего учителя на Арада Кунде. То есть, он, если йоги мистические, они обычно, уходя из своего тела, они все равно находятся в какой-нибудь из частей этой Вселенной, то вайшнавы, они могут путешествовать в разных реалиях Господа. И Рамачандра Кавирач нашел своего учителя на Галуке в Риндаване на Арада Кунде. Там там он увидел, что все гопи, все служанки Шиматирадыки заняты в поиске кальца из носа, который она потеряла. Если Радика вернется домой без этого кольца, то и сразу доподозрят неверности и опять будет скандал дома. Поэтому 
все манджары были усердно заняты поиском, где же она потеряла это кольцо. Рамачакра, когда еще видел своего гуру, увидел, что все эти заняты, тоже присоединился к поиску и нашел его среди лепестков лотоса. Он передал его свою, своему учителю, который оба они были в телах манджары. Он передал это своему учителю, тут передал Шаматирадике, и счастливые они возродились в свои тела. А вот мы когда они возродились, был всплеск эмоций, Магали говорит, они подпрыгнули, потом все опять вошло в обычное, в обычное состояние. И я еще напомнила про еще одну историю с Шанкарачари. Когда Шанкарачари, Шанкарачари это же Господь Шанкара, это самый великий йог мистик и самый высший вайшнав. Когда он приходил как Шанкарачаря и ему приходилось выступать в дебатах с самыми разными людьми, так получилось, что в одном из дебатов, так как он был саньяси, он проиграл одной женщиной, он проиграл одной женщиной в, в споре по взаимоотношениям между полов. И тогда, чтобы, так как он был саньяси, ему нужно было, он ничего не мог ответить, у меня не было подобного опыта в этой жизни. Тогда Шанкарачаря тоже, он уходит в уединенное место, чтобы его никто не видел, выходит из своего тела, еще и предупредил своих учеников, чтобы они охраняли это тело, чтобы, не дай Бог, никто не прикоснулся, потому что он знал, что его будут искать. И если найдут, то если тело нарушит, то он обратно туда не войдет. В этом он выходит из своего тела, до этого, до этого он делает, они сначала выбирают, Царя, который недавно покинул тело, он выходит из своего тела, входит в тело царя, потом изучает ту науку, по которой он проиграл, возвращается обратно в свое тело и побеждает в поле. Ну и потом, когда Шила Гурубев уходил, после этого многие из учеников и старших учеников они рассказывали, как вы будете посещать. He left this body, entered the body of the king, and get the death experience because he, he couldn't do it in Sanyasi body. And then he came back to his body, and then he won that uh, discussion with that woman. Because of that, that this is was his lilas. He has to defeat it many many people, karmis and yeah, and my brothers. When he left the body. He keep very alone place. Well, you are very nice. You can look yeah, my body. Yeah, and then he make your name Muhammad. <coughs> no Muhammad, mm -hmm. there some slope. This is the kya bolte Muhammad kar gama hai. Muhammad illusion. Mm -hmm. uh, club of illusion. He, he make some mm -hmm. slope. This slope is a, explain how this material no sense and jamet and material set completely completely this is a nonsense. This is the like this is like to Helen's plan, you know. He wrote some slog like this. If somebody listening and reading this slog, there becomes some renounce you know, about this material world. This there are under the material world, sense and the urine tea pass stool like this, you know, they are making such a small slog and he teach this disciple, telling them and he's telling when I am completely now he address this king of body, you know. Now the king of body, again this king will go die now alive. Now alive now. Now this wife of this, you know, this queen. Now he saw he's the same my husband. But this behavior is like this one sadhu. Yeah, yeah. My husband did die, ah, but yes, again yes, how yes, he yes, came. He understand he is not my proper man husband, yeah, but he is some uh -huh. great personality. <laughs> And she try, you know, maybe he not staying with yeah, me more than, you know, mm -hmm. destroy this body. They t t send somebody to some, somebody who died, but he can destroy. Then he cannot left me. Then without it, maybe she left me, you know. Now, there's this some master going everywhere looking where dead body. But Sankaracharya, he keep very alone place, the disciple there, mm -hmm. you know, looking, you know, very careful. 
So where is sir now ki now staying this in the palace there is so much enjoy and this queen is so beautiful. So Sankaracharya completely forget you know now staying this this queen mm -hmm. now this disciple so after some days again the disciple will go. And Sankaracharya said make this slow you know how this material completely nonsense and sense but the disciple will go and remind Sankaracharya. Uh -huh. Remind Sankaracharya. Where I'm staying, this is the hellish plant I am. <laughs> then he left this wife and he left and he came and entered yeah, this uh -huh. body. Then he to go and defeated this this uh, yeah. Yeah, this way, this old man. Yeah, this is Mandal Mishra. Mandal Mishra. Why is name Mandal Mishra? No, no, husband uh -huh. Mandal Mishra, wife was Saraswati. Uh, Sar Saraswati. Now, first he defeated Mandal Mishra. But this wife tell him, yes, you debated my husband, you can debate to me. Then he mm -hmm. asking about the Kama Shastra. Mm -hmm. As if the Brahmacharya, he told him what is Kama. So now he is uh, realizing that coming and defeated again. Mm -hmm. uh, очень проницательная личность, самая проницательная. Если Брама знает прошлое, настоящее, будущее, то Шива стоит на, одно, на один уровень выше, чем Брама по своему сознанию. В некоторых случаях это просто гуна аватара. И а, Шанка, предвидя о том, что случится, он попросил своих учеников охранять тело. И мало того, он сам написал один стих, который объясняет об... А, об отвращении а, к сексу в этом материальном мире, где он, он а, то есть когда он находится в теле Саньяси, в теле Брамачари, Шанк, Шанка это самый идеальный отреченный человек. И он прекрасно знает, из чего сделаны эти тела. тела. У них нет ничего прекрасного. Там просто кожа испражнений, моча, оттянутые кожей, как бы все эти внутренности. И когда люди совершают связь, то это просто определенная иллюзия воздействия Майи, когда они воспринимают друг друга красивыми, привлекательными. Но фактически это делается только под влиянием иллюзии. Шанкра написал этот стих и оставил это тело, вошел в тело царя. Когда там ожил тот царь, жена царица сразу почувствовала, что это другая личность. Ну, пусть он даже будет внешне, но все равно каждый женщина знает, кто ее муж по, по осознанию. И жена не могла нарадоваться, как какая великая личность, она поняла, что вошла в тело царя. А, то есть сам Шива стал ее мужем, то есть самый благородный вайшна, самый прекрасный. И так как Люди того времени прекрасно понимали, как это делается. Она велела своим слугам найти это тело и уничтожить его. Потому что если бы то тело было бы уничтожено, ему бы некуда было бы войти, он бы навсегда остался с ней. Каждая жена боится, что она потеряет своего мужа. Думает, она его удержит таким образом. И эм, они ничего не могли найти, потому что того хорошо охраняли. Шива предусмотрела. Да? Шива заигрался, изучая Тамашастры. Ему понравилось положение царя, дворец, слуги, все, все эти наслаждения царские. И он же и это предусмотрел. Он велел своего ученика сказать, что я долго не буду возвращаться, ты должен пойти к этому царю и процитировать тот стих, который я сейчас написал. Этот слуга приходит и напоминает Шиве, о том, о бренности и о, о уродстве этого мира. Тот приходит в чувство и оставляет это тело, возвращается в тело Саньяси и побеждает ту женщину, потому что ее нужно было победить, а, а, ту женщину в споре по Кама Шастрам. They are when Jamdut and Vishnu they are fight each other, no? they are fight. Then when Vishnu asking about dharma, then <coughs> Jamdut explain about what is the dharma. Then Jamdut telling one person he can understand three births. Three births somebody understand three births. How 
one person understand three words, then they give example. Now, what is the house I got? Which kind of wife I got? Which kind of son I got? What kind of opulence, education? Everything is the depend to previous birth. Mm -hmm. Everything depend to. Because mm -hmm. actual we little bit also not happening here and there. Mm -hmm. Never, never little bit. Mm -hmm. As like karma, as like family, as like wife, everything. Mm -hmm. Yeah. So you can understand to before what I did, you know. You saw one person to birth, very, very rich person house. Only depend to her, he to birth on a rich person, he the, now he is the owner of all money. Mm -hmm. Somebody to birth very, very lawyer caste, the mm -hmm. cannot, you know, cannot, they are collected for food. Mm -hmm. Can we question why he to birth is a very poor person, why food, birth is a very high person, mm -hmm. why, what is region? Mm -hmm. Region is the previous birth. Mm -hmm. Yeah, this is everything, this is jam, Jamdut only, tells. Only three lives. Th mm -hmm. That's like three lives. Mm -hmm. В шестой песне Бхагаватам, когда описана беседа между Вишну Дотами и Ямараджами, Ямараджи говорят, Вишну Дотами, о Ямараджи. Ямараджи, Вишну Дотами, Ямадут, explain. Ямараджи, Ямадуты, то есть боги, слуги бога смерти, объясняют, что по жизни, по жизни, по данной жизни, можно видеть то, чем ты занимался три своих последних. Никакой случайности, никакой ошибки, ни, никакого а, неточности не будет. Все будет абсолютно то, чем ты занимался в прошлых, в прошлых последних трех жизнях. То, в какой ты семье родился, это обусловлено в прошлых жизнях. То, что тебе пришлось пережить, обусловлено твоими прошлыми жизнями, то, какой у тебя брак, если он у тебя вообще обусловлен в прошлом жизни. Каждая деталь, богатый ты или бедный, есть у тебя вера или нет у тебя веры, есть у тебя соблюсанга, нет. Все это обусловлено тремя последними жизнями. Каждый из нас может знать, а так как мы знаем уже зависимости, между одной деятельностью и результатом. Можно знать, чем вы каждый занимались свои три последние жизни. Yes. Now, like this one father, you know, baby there four, five son, one father, four, five son. You say complete their nature different, their behavior different, their education different. One son can look, they are very rich, but very nicely studied. But one son, he cannot collect, collect food also. He has collect food. One is school, there are so many students, but one got the gold medalist, mm -hmm. one is the first division, one is the second division, third, mm -hmm. somebody is the third, why? One teacher, you know, give class one teacher, but they are catching for complete different, 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 different. Here, how many people here sit down? Mm -hmm. All the wall, how many people? But everybody face completely different, completely different, not matching for your face or another face. Mm -hmm. Completely, how many people in the whole wall? Everyone face it and different. What is rigid? Rigid is the previous part. You know this karma. Mm -hmm. mm -hmm. Он говорит, в одной семье, у одних родителей, у, в, одни, в одной абсолютно в одинаковых обстоятельствах рождаются совершенно разные дети. Будет пять детей, это будет совершенно три разных ребенка. С абсолютно, с, пять разных детей с абсолютно разными характерами, разными привычками, разным сознанием. Если взять класс у детей, то, несмотря на то, что там один учитель, он всем одинаково все рассказывает. Все поймут по-разному. Кто-то кто из них получится будет отличником, кто-то будет двоечником, кто-то будет средником и так далее. То, что мы имеем, наш интеллект, нашу физиогномию, наше тело, Наши болезни, все наше окружение, форма лица, в этом мире у всех лица разные. Все это обусловлено тремя прошлыми жизнями. So now, Krishna says in Bhagavad Gita, Nainam Chinnanti Shastrani, Nainam Dahati Pavaka, 
न चयन क्लेदापो नयम शोषति मारुता सो नयन दहंती नयन छिंदी शस्त्रा द सोल इज नाट पियर्स बाय डिफरेंट वेपन्स इवन द गन्स सोर्ड्स जैवलीन नथिंग कैन पियर्स द सोल द सोल इज इम्पेनेट्रेबल सो नयन छिंदी शस्त्रा न नयन दहति पावक पावक मीन्स द फायर द फायर कैनाट बर्न द सोल The soul is completely fireproof. Uh, so, na chay nam clay then tapo. So, even if you have a lot of heat, you cannot evaporate the soul. Uh, the water can be evaporated, but not the soul. Na clay then tapo na yam shoshe ki maru taha. And what to speak of? Oh, I can blow so much wind, and the soul will be evaporated or just fly away. That will also not happen, because the soul is part and parcel of bhagwan the soul is sachidananda mein so therefore being part and parcel of bhagwan this material things like weapons fire or water uh, or air they cannot harm the soul only matter can be disturbed by these things not the soul krishna говорит bhagavad gita о том что душу нельзя разрушить ни огнём ни оружием, ни светом. Ее не, невозможно сдуть, ее невозможно жечь, как вам говорят, смеется. Она абсолютно а, огнем стойкая. А, невозможно м, распилить, разрезать ничего, потому что это не материя, это частичка Господа. And also it is told, на джая ты мрия ты ва када чин на ям бут ва вита ва на буя अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन दैट न जायते द सोल हैज नो बर्थ न जायते मीन्स न जायते न म्रियते इफ इट हैज नो बर्थ इट ऑल्सो हैज नो डेथ न जायते मृते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया द सोल did not come into existence has not come into existence and will not come into existence means it is eternally existing it did not take birth in the past it is not, it, it has not taken birth now and in future also it will not take birth because uh, ajonitas is the krishna is using the word ajah a uh, means not ja means birth which has no birth so how can it take birth so whether in the past in the present or in the future the soul cannot take birth ajonitya the soul is eternal shashvata is permanent पुराण एंड इट इज नॉट ओनली पुराण मीन्स वेरी ओल्ड पुराण मीन्स एज ओल्ड एज कृष्णा सनातन कृष्णा इज सनातन वेर ऑल्सो सनातन अजो नित्य शाश्वत पुराण हन्य ते हन्य माने शरीर वेन द बॉडी इज किल्ड द सोल इज नॉट किल्ड सो कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन दैट डोंट वरी यून इफ यू किल ऑल दिस गुरु वॉरियर्स लाइक कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म एंड दुर्योधन दुशासन Although you'll be, you'll not be able to really kill them, because you'll be only killing their bodies. The soul is eternal. What are you lamenting for? Huh? Even if you kill them, they will not be killed. The soul is eternal. Krishna говорит в Bhagavad Gita о том, что душа не рождается и не умирает. В прошлом она никогда не рождалась и не умирала. И в будущем тоже она никогда родится и никогда не умрет. Душа является вечная. कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
what is the proof that the living entities uh, they have the soul the everyone wants to be eternal how many people those who want to die right now raise your hand no one wants to raise hand yeah because actually no one wants to die we want to avoid death uh, we are diseased we try to avoid it by taking medicine some of the other uh, we wear helmet we wear seat belt where we are driving just because we want to avoid death no one wants to die and in fact even if a person has become 100 year old then that person uh, still has the planning for next 100 years that person is thinking that oh maybe i will live another 100 years so the planning is for next again 100 years so one time yudhishthir maharaj he was confronted by uh, yamaraj yamaraj uh, uh, dharmaraj had taken the shape of a um, crane and in the form of a crane he was uh, questioning yudhishthir maharaj that what is the biggest wonder in the world then yudhishthir maharaj he told ahani ahani bhutani gachanti yamale that every day we are seeing my father has left this world my grandfather has left my grandmother has left my uncle has left this world uh, but we think that i will remain eternally i will stay in this world eternally i will not die even even we have seen that the, even the, those who are younger to us they have died many times we see those are 30 year old 12 year old boys die a five year old boy die even after birth within one or two days someone may die but we think i am immortal this is actually the biggest wonder in the world this is called the biggest illusion that everyone thinks that i am born immortal i am born with a immortal passport i will never die the reason is that atma is eternal so it will not die где доказательство того что мы души душа обладает вечной природой потому что никто из вас не хочет умирать поднимите крест руки кто хочет прямо сейчас умереть Вряд ли кто-то это сделает. И даже если людям сто лет, они будут делать планы на следующие сто лет. И никто не поверит, что он умрет. Даже если на словах они будут говорить так, никто а, фактически в это верить не хочет. Когда Бог Смерти Ямарадж принял образ Цапни, он задавал вопрос Едештеру Махараджу. И он спросил его, что является самым большим чудом? в этом мире. И тот ответил, самым большим чудом является то, что люди, несмотря на то, что видят каждый день, что другие умирают, что умерли их отец, мать, дед, бабушка, каждый из них верит, что он так как раз будет жить вечно. У него особый паспорт бессмертия. No one desires distress in this world. Everyone wants happiness. Uh, we are not come here to get distress. We are come here only to get happiness. Wherever we go, whatever we do, we try to only gain happiness from it. Because the Bhagavan is Satchidanandama. Bhagavan is Sat, he is eternal. Chit means he is fully conscious, full of uh, intelligence and knowledge. And Anandama, Bhagavan is full of bliss. So we are also plenary portion of Bhagavan. We are part and parcel of Bhagavad. We are the separated Vivinamsh of Bhagavad. So we also have the same qualities in minute degree. Bhagavan is Vibhu Chaitanya, we are Anu Chaitanya. So the qualities of Bhagavan, they are present in a minute degree within us. So we also have minute eternality. We also have minute knowledge and also the minute desire to enjoy is also within our heart. So therefore we always hanker for happiness. We always make all the endeavors just to get happiness. То, что мы слышим о Боге, то, что мы читаем в Ветах или в других писаниях о том, что является вечным, высшим правителем, в Ветах больше информации о том, что он все наслаждающийся. Мы, души все обладают этими качествами, но в очень маленьком количестве. И поэтому нам, естественно, свойственно что мы хотим счастья, мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми, а не бороться а, с бедными, не учиться в этом мире. Мы, так как Бог все знает, мы тоже хотим обладать знанием. Никто из нас не хочет быть глупыми, а, чтобы их назвали глупыми. Так как у Бога 
присутствует множество качеств. У души, у нее тяга к обретению этих качеств, тяга к тому, чтобы она тоже стала таким, потому что душа является частичкой Бога. So you can see that all the sakis of Radhika, like Lalita, Vishaka, Tungavita, Rangadevi, Indulika, Champakunata, they all are like 12 or 13 year old girls, not more than 13 year, 10 to 13 year old girls. And Krishna Sakas like Dham, Vasudham, Stor Krishna, Brunga, Kokil, they all also young boys, 10 or 13 year old boys. So it means that they are not old, they are always enjoying, and that is the nature of the soul. The soul wants to enjoy, uh, no one wants distress uh, in this world. В духовном мире на головке Гриндавана только наслаждение, счастье и любовь. Там Кришна в своем юном подростковом возрасте наслаждается своими взаимоотношениями со своими друзьями, которые либо возраста, которые младший Кришна, старший Кришна. Но всем кому-то 5 лет, кому-то 6 лет, кому-то 14 лет максимум в этот духовный мир. А Радика и ее подруги, им 10-12, максимум 11 лет, там тоже есть 5-6 годиков. Это самый лучший возраст, именно в этом возрасте наслаждается и живет Господь. Uh, then actually our soul is hungry. For body we have given uh, malpoa, jalebi, kachodi, ravdi, cheesecake, pizza and what not. But body has eaten so much, but the soul is hungry. And therefore we feel that we are hungry. Actually it is the hunger of the soul which makes us overeat sometimes. Uh, so we cannot enjoy by our senses. How much we give enjoyment to our senses, the atma is not enjoying. For Atma, the real enjoyment will come, the real food stuff from Atma will come when we hear Bhagavad Gita, Bhagavatam. And also it has been explained in Vedanta Sutra, Anandamaya Abhyasat. The living entity will become blissful, happy if the living entity will do Abhyas or the practice of serving the Paramatma. Yayatma Sam Prasidati. By pleasing only the Supreme Lord, uh, we can be pleased. Suppose I want to make my hand happy, then I will have to put the food in my mouth. If I don't Put, put, put food in the mouth, then the hand will not be nourished and hand, hand will be unhappy. So we are part and parcel of Bhagavan. Our duty is to serve Sri Krishna. Mm. Все хотят наслаждаться. Мы стараемся насладить свои чувства. Когда мы принимаем какую-то вкусную пищу, мы наедаемся, мы даем пищу телу, мы часто переедаем. Почему переедаем? Мы, мы, а, Потому что, несмотря на то, что тело уже дали необходимое, душа остается голодной. Душе нужно что-то больше. А, когда занимаются другим удовлетворением, то же самое. Все время тут страсть к чревоугоднее, то есть к чему-то больше, больше, потому что удовлетворение не приходит. Ты вроде как делаешь то, что думаешь, должно удовлетворить тебя. Делаешь, делаешь, удовлетворение не получаешь, и потом постоянно заходишь за рамку. Душа остается голодной при этом. А, и я яд масу просидете. Душа будет удовлетворена только тем, и, и она домая гаса. Душа будет удовлетворена только тем, как когда она служит параматме, высшей душе. Вот это единственная пища для души. Когда ее получаешь, то ты будешь удовлетворен всем. Сарвасся чахам радисан невишто, маттасмадиргя намаку анамча. So, Bhagavan stays in the heart in the form of super soul and the Atma also stays in the heart. Suppose you tell someone, I love you, then how do you say, oh, we don't touch the head and say, I love you. Or we don't say shoulder, I love you. We say, I love you. Means, we touch our heart. Means, my soul loves you. So, it means, the heart is touched because the soul, the love is between the soul. And therefore we are telling that I love you, we touch our heart. But if someone has a very distressful day, very sorrowful day, uh, some loss of money is there or this and that, then we say, I am very unhappy today. We don't say I am unhappy today. We say I am unhappy. So I, as soon as we say I, we touch our heart. So the location of the physical location of the soul is in the heart. <laughs> Точно так же, как параматма, 
Бог выше душа присутствует в нашем сердце, в области сердца. Точно так же и мы сами там же находимся в области сердца, на этих жизненных подбалансировал на этих жизненных потоках. Не в самом органе а сердца, а балансировал на этих жизненных потоках, которые проходят до этого сердца. Таким образом происходит управление этим телом. Когда мы говорим о том, что я люблю тебя, мы говорим, я люблю тебя. То есть мы показываем отсюда и сердце. И когда мы говорим, что у меня был такой сегодня желание, я очень печален. Мы опять же трогаем это место. Я печален. Не вот это вот все. А я там очень печален. So how do you figure out how someone has died, whether someone is dead or alive? So what you do is you touch the heart. And if you are able to experience the heartbeat, then you know that that person is alive. And if there is no heartbeat, that person is dead. So this is actually the case. Because the soul lives in the heart, when the soul leaves the body, the heartbeat stops. It is the soul that is causing the heartbeat. But is there any machine? So many machines have been invented. But as soon as the soul has left the body and the body has died and the dead body is lying there, is there any machine available made by scientists which can resurrect the soul? which can make the body again stand up and make alive again. There is no machine invented like that. Even the best of the scientists have died and there no one revived them. Так как душа здесь находится в области сердца, сердце считается главным органом. Если сердце уже... Душа делает, дает жизнь, движение этому сердцу. Если сердце становилось, то сколько бы не делать попыток реанимировать это тело, оно не пойдет. Сколько бы аппаратуры не было бы, сколько бы оборудования реанимационного, никто не вернет к жизни тело, которое уже оставила душа. И никто не найдет ту душу и не ставит ее обратно. Sometimes some mystic yogis they can do zombie. You know that they took they take dead bodies and make them look like alive. Just money controls them there. According to this, what how is happening? When some yogis they take dead bodies and then they fulfill their desire. They control the dead bodies. So soul soul is there or not there in the world? If soul there, then it's talking, walking, something, everything doing. Find out doing everything. So they just put some some maybe life power. Yes, it's like this. Well, даже когда, например, а йоги, я сказал, что некоторые йоги, они могут управлять мертвыми телами, удовлетворять ее желания. В любом случае, когда то тело оживает, он 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 не та личность который жил до этого, он просто становится машиной этого зомби, его как рукой, ногой управляется в этом плане. Это, это не та личность, такой юге не возвращает душу, там нет этой души. Это как я беру книгу и пользуюсь ей. У меня там был вопрос про чер... ну, у нас про червяка. Вот если червяка дождевого ну, разорвать или там, разрезать, он продолжает жить. Это одна душа? Как долго? Артворд. 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 The answer is that that when you cut an earthworm, then both the pieces become alive. This is actually a type of reproduction. As soon as you cut, then another soul comes and enters into another piece. Ага. В общем, человек есть такие есть такие виды жизни, которые даже если поделить их пополам, они продолжают жить. Это 
о, как сказать, есть, есть такие специфические виды жизни, что как только, например, появляется возможность, то, то другая, то есть там не построенная как сердце, легкие, все остальное, там другая сердцевая конструкция. Когда появляется тело, в котором можно жить, другая жива занимает это. А с растением так? тоже так же. Вегетация. Uh, what about plants? Plants. Sometimes you took uh, one um, from one tree, you took one branch. It's possible to just to put in plant, and then it will again growing up. The soul comes out from outside, and Krishna says the soul that you. Он говорит, что тоже Кришна делает так, что у другой живы появляется возможность расти. So, как мы сопротивляемся? Now I have to it is explained that suppose you look at a small boy, you know, or a girl actually, mm -hmm. then you see that girl last year, oh, she was short. Then two years later you see she is much taller. Then we tell, oh, you are looking much taller now. But the girl herself doesn't know that she has become taller. And after you see her ten year, oh, she has grown even taller. And become stout and like that, bigger. Then she doesn't know that she's becoming bigger. But actually, it is uh, we can perceive, an outside person can perceive. We ourselves cannot perceive the growth or the changes in our body, uh, but outside person is able to perceive. The reason for this is that uh, we are eternal, and we are undecaying, we are unchangeable. The soul is unchangeable, undecayable. Uh, it doesn't have to go fatigue or anything, or erosion, corrosion, whatever it is. So being of the same nature eternally, the soul cannot recognize, uh, we ourselves cannot recognize the changes in the body, because we ourselves as a soul are eternal. Мы не испытываем вот это то, что мы растем, это только снаружи видно. То есть мы сами, мы не чувствуем, что мы увеличились в размере. Душа, она вечна, она не растет, не уменьшается, не рождается и не умирает. Вот этот у нас опыт есть. А все, весь остальной опыт, который мы не чувствуем, это, это опыт не наш, это опыт этого тела. А из опыта моей, моей бабушки. У меня была бабушка, она жила очень долго. И это как бы подтверждение тому, что сейчас говорится. Когда я жила где-то 94 года примерно, mm -hmm. а она уже практически не могла ходить. Mm -hmm. И она мне говорила, мне так стыдно, вот у меня такое старое тело, а мне так хочется куда-нибудь побежать, вот я бы сейчас вот побежала, и мне так стыдно, что я себя чувствую такой молодой. А тело-то у меня старое, я хочу побежать, а не могу. И вот только сейчас, когда я тогда это ничего не понимала, я вот только сейчас это все понимаю, почему она так говорила. А тогда мне было это непонятно, почему она так говорила. She told my grandmother not a question. She said my grandmother, when she was like 94 years old, very old, body was completely unmovable, almost, like not active. But my, I, that time I couldn't understand why my grandmother speaking like this. Now I understand. It. She said, I, so, I feel so much sorrow that my body is old. My body is old, I cannot do anything. I'm young, my, my grandmother said, I'm young, I feel in myself young. I want to run, I want to do two play, I want to do many, many things, but this body cannot do anything. I'm just, that time I didn't understand, now I understand. So, uh, so actually, so actually, the point here is that uh, the atma is very small, the soul is very small. Uh, some idea is given about the soul. Bala Krishna Bhagasya Shatada Kalpita Sacha Bhago Jivasa Vidnaya Sachanantyaya Kalpate that the soul is so small. You take one tip of the uh, hair, you divide it into hundred parts, you discard the ninety-nine parts and keep one part. Then that one part you again divide into hundred parts, throw away the ninety-nine parts and keep one part. So means one ten thousandth of the tip of the hair. That is how the small is the soul. 
but this is some idea is given actually that the soul is so small in fact there is no way we can understand uh, that how small is the soul but some idea has to be given some rough idea so it has been told that it is uh, as small as that one ten thousand of the tip of the hair actually it is billions and billions of times smaller than the tip of the hair because uh, it is invisible to the eyes and no even the electronic microscope which can see an electron uh, they also cannot see uh, uh, the soul and the same soul exists in the body of the uh, human being my body uh, 95 kilos is running by this soul then even bigger than me is an elephant from Africa one ton oh he also has the same soul which is like one ten thousand of the tip of the hair not to speak of the elephant the whale which is swimming in the ocean near Australia oh, which is 70 meters long uh, about 50 elephants from Africa can stay in the body of that whale he also has that small cell then even an ant also has the same atma which is one tenth of the tip even the amoeba, paramecium and all the bacteria, viruses, they also have the soul. So the soul is so powerful. Mm, the soul is a weightless particle. It has no weight. It can um, energize a small virus and it can energize a huge well. Uh, just like electricity has no weight, the soul also has no weight. And also idea size of Paramatma, same thing. Paramatma is Angushta Paramatma. It's the idea. It's like the thumb. Not, not material size. Not material, not material size. Material size. Махарадж говорит, что несмотря на то, что в шастрах описано, что душа составляет одну десятитысячную волоса, кончика волоса, на самом деле это просто дается аналогия, просто дается некоторая идея о том, насколько мала душа. Просто ее невозможно увидеть, ее невозможно измерить. Но это идея. То же самое я спросила, что когда говорится о размерах параматы, обычно говорится палец большой, большой палец. И у каждого хвост тоже у всех большой палец, там и у таракана, и у всех. Это тоже только идея. Потому что это просто подает другой природы, что джива, что параматма. И Махарадж да, сказал, для того, чтобы яснее представить эту картину, он говорит, что и размер он душ одинаковый. Но опять же, это идея. Это, размер, это бесконечно малая душа может управлять телом вне зависимости, какой величины материальное ее тело. Это говорит, что вот мое тело 95 килограмм. И душа легко управляет. Возьмем тело более крупного млекопитающего слона. Там та же самая маленькая душа управляет этой, этой тонной душей. Говорит, возьмем говорит, кита, который плавает возле Австралии, 70 метров. Там та же самая крохотная душа. Душа по силе обладает такой силой, что может управлять любым телом. Сейчас многие ученые хвастаются, наверное, тем, что им удалось установить вес души. А сейчас было сказано, что она не имеет веса. Вот насколько это... Потому что они пытаются измерять какими-то приборами и говорят, что в момент смерти они замечают изменения в весе, там, несколько граммов или сот граммов. С них, да. Есть процесс, который говорится, что когда повышается, перед смертью повышается температура тела, происходит обильный а, а, обмен. Это испарение очень испарение. сильно. И вот это испарение и есть вот те граммы, которые они хотят измерить. Что, миллиграммы, миллиграммы. Да, да. И тем не это... менее, все равно тонкое тело имеет вес, но материя. Оно тонкое, но материя. Даже как у веса есть но, свой. Но у воздуха есть свой вес. Так же у тонкого ну да, но это, но это очень как бы. Скорее всего, это просто из-за исполнения. Ну, это хороший ответ, потому что многие люди спрашивают. So, uh, here we can see that the body is made of, uh, there are two bodies we have. There is a gross body and a subtle body. Uh, so, uh, the, just like a computer. The computer has the hardware, it has the software. Very good computer may be there, it may have the new Intel processor. But if it doesn't have the Microsoft XP or if it doesn't have an operating system, then it will not work. But even if there is an operating system loaded on the computer, this hardware is there. If there is no power, then the computer will not work. 
So similarly, just like the computer has hardware, we also have the hardware called stula there. That is made of five elements, earth, water, fire, air and ether. So there is actually earth in our body. Earth in the sense we are taking the grains. Grains are nothing but the transformation of earth. Then we drink water. Then there is a fire in our belly. Uh, Krishna says in Bhagavad Gita, Aham Vaishvanara Bhutva, Prananam Deha Mahashita, Prana Pana Samayukta Pachami and Nem Chaturvidam that I am present in everyone's belly in the fire called Vaishvanar and I digest the food. Some people they can eat sumptuous foodstuffs and they can digest everything but when Krishna doesn't want they cannot even digest one grain of rice. So it is fire is present in the belly. Then we breathe the air. There are five types of air. Pran, Vyan, Upan, Udan, Saman like that. So these five life airs are also there. Then we also have ether in the body. When all the elements are taken out then what remains is the ether, the space. The space is the fifth element which cannot get rid of it. So these five elements are there. But beyond these five elements, even more subtle than the ether is actually the mind. This mind actually is a sankalpa vikalpa. It decides what to do, what not to do. So according to our mind, many things come in our mind. I want to do this. But mind thinks that I want to eat sweets. But then my intelligence will control the mind. It says, oh, if I eat sweets, I'll get diabetes. Oh, I am a diabetic, should not eat sweets. So this mind is controlled by the intelligence. And intelligence, even the subtle than the intelligence, is the false ego. This false ego that I have the pride, I am Indian, I am American, I am Russian, I am Chinese, I am man, I am woman, I am rich, I am poor. This false ego is ahankar, even more subtle. And everyone has that. But uh, even more subtle than that is the consciousness. That's why this consciousness is like a mirror. And all the thoughts, they come in the consciousness. And the, the chetanta, consciousness, that is chitta. And, and but these are all consciousness is the most subtle thing very close to the soul but it is still not the soul the soul is the most subtle of it and when the soul leaves the body then uh, the gross body remains here the body made of fire elements earth water fire air and ether will remain fallen here and the, when we transmigrate we carry uh, all the subtle body with us uh, along with the soul just like the fragrance of the flower is carried by the air from one place to another place uh, but when we get liberation then the subtle body and gross body are dissolved here and in the, uh, in, in the transcendental body we go to the spiritual body. Mm. Uh, у нас есть два, две категории, две главные категории. Два тела, можно сказать грубо. Это грубое тело и тонкое тело. Грубое тело состоит из грубых микроэлементов этого мира, таких как земля, вода, огонь, воздух, эфир. И то есть ту пищу, которую мы принимаем, она состоит из земли, вот, потому что тело наше построено из земли. Перевариваем мы это огнем, и нам нужна вода, потому что тело состоит из этого. И эфир, эфир это пространство в этом теле. То есть то, благодаря чему происходит движение в этом теле. Выше, чем это, у нас есть ум, который более тонкий. Тум это санкалпа Викальпа, он сказал, когда хочешь то или не хочешь это, твое желание, я хочу мороженое. Но мы можем управлять это своим разумом, то есть если Боже много мороженого, то может появиться диабет. Более тонкое, чем разум субстанция это ложное эго ложное эго это понимание того что вы являетесь мужчиной женщиной русским американцем индусом еще более тонкая чита чита это сознание оно лежит еще тоньше чем ложное эго но еще не душа и самое первое тонкое чаще всего Джай Батарми это это термин употребляет просто как читта, его даже на английский не переводят. Даже те, кто переводят, они не знают, что это такое. То есть они обычно говорят самое тонкое ложное века, потом разум, ум и все остальные. А читу употребляется как санскрит. Так вот это первая самая тонкая оболочка сознания, материальное сознание. Потом на него идет ложное эго и все остальные. Yeah, tomorrow now this class will stop here. Tomorrow you listening. Why do bad things happening to good people?
Why to that? Why sometimes we are doing bhajan bhakti, sometimes we are doing so many problems that we are doing so much bhakti, this, the other, my life, and this, the other. And sometimes we are so confused. So tomorrow you can listen to this thing. Today's lesson is over. И завтра, будет, завтра у нас будет тема, почему же даже с хорошими людьми случаются плохие вещи. И нам сказали, что душа спит. Вот пока она не встретится с сознанием Кришны, не соприкоснется, она спит. То есть она покрыта разными вот этими оболочками, там можно сравнивать там либо зеркало, которое покрыто грязью, то есть вот эта душа, вот она спит. Если она у нас спит, каким образом она может управлять? Потому что вот перед этим было сказано, что независимо от размера материального тела, душа обладает огромной силой и управляет всеми одинаково. Если она спит, как она управляет? Нам говорили, что нами управляют куда материальной природы. Раджас, Тамас и Абсолютно верно. Все верно, кто вопрос там? Как управляет если она спит? Кто или душа? Сломом, муравьем. Sometimes uh, Vaishnava Chara is speaking that our soul is sleeping. So, so? Our soul is sleeping. So now. Yeah. And then, then so we also hear that uh, Material goodness controls us fully. A soul is sleeping. And who is controlling this body? Actually, the soul is controlling the body. Because... Soul is sleeping. No, the, 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 the soul actually is covered by the goodness. And there are three goodness. Sattva goon, Rajo goon and Tamo goon. And the Rajo Tamogun actually is a very deep blanket, very heavy blanket. And if you cover yourself with that blanket, um, then it is very difficult to wake up the soul. So Krishna tells in Bhagavad Gita that there are three different layers of covering on the soul. That Dhumena Vriyata Vanni Yatha Darsho Malinacha Yatol Vena Garbham Tatha Inina Avrutam. That Krishna is telling that some people, they are, they are covered by the layer of lust. That lust is actually very little lust. It is like the fire covered by the smoke. All the smoke covers the fire. You can do your cooking, chapatis, rotis, everything on that fire. But then some people have even more degree of lust. And that lust is like, um, it is told that just like the mirror is covered by the dust. When the mirror is covered by the dust, you cannot see your face very properly. So that is even deeper covering is there. But even deeper covering of the lust is when uh, is said that when the baby is covered by the womb. So baby is in the womb but appears that as if baby has no life but baby still has a life. So there are degre different degrees of lust and that lust alone makes us appear to be inanimate. Actually we are conscious beings but it depends on so when Acharya says Jiu Jago Jiu Jago Gora Chanda Vole Kato Nidra Jao Ma Pisha Chira Kole it means that give up your lust give up your lust give up your lust but you cannot give up lust on your own so Gurudev gives you Tulsi Mala, Kanti Mala, Harinam, Mahamantra and also the mantras, uh, Diksha Mantras to assist you to get rid of this lust. And unless and until we get rid of this lust, there is no question of going back home, back to God. When we said that the body is covered by groups and thin bodies, we need to know that this is different. Так как описываются три гуны материальной природы, гуны невежества, гуны страсти, гуны благости, то говорится о том, что гуна, гуна тамаса, там, невежество, она подобна очень толстому одеялу, который душа спит. Гуна страсти более тонкому и сатва самому тонкому, то есть благость самая тонкая. 
Нормальным языком это можно сказать, у всех эти оболочки разные. Кто-то больше покрыт материей, кто-то меньше покрыт материей. И что это за покрытие материи, которое является основу нашего сознания, которое покрывает вам? Главное, это, это говорится о вожделении, которое покрывает душу. В шастах описывается с тремя, даются три аналогии, как понять эти три, три разных покрытия людей. У кого-то очень... У кого-то немного вожделения, и это подобно покрытию дымки над огнем. У кого-то больше вожделения, и это подобно, когда готовить все-таки можно, на просто плохо видно. Например, если дым, дым, дым в комнате, готовить можно, но что-то делать можно, но ты плохо видишь. Второе покрытие когда вожделение больше, это как пыль на зеркале, через которое ты просто видеть не можешь. То есть, когда больше вожделения, ты, это вожделение ослепляет тебя, ты не можешь видеть реальность как таковую, как при первом случае. И когда человек, когда сознание груб, сильно покрыто материей, очень много вожделения, вот это, вот определенные виды жизни, тогда это в гуне невежество говорят, совершенно, совершенно невежественное. Когда говорят про то, что душа спит, имеется в виду, она спит в духовном смысле. У нее есть сейчас вожделение, она живет в этой жизни вожделения. Она спит в духовном смысле, у нее спят ее духовные желания. Она спит, как Сачитананда. Она, 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 этот потенциал не раскрылся, его пока нет еще. И когда Гуру дает мантру, когда он дает возможность совершать садану, вот тогда просыпается духовная сторона. Фактически тогда просыпаемся мы. То есть вот это семя начинает расцветать. Насколько это возможно языком передать вообще? Наталья, можно уточнить? Угу. Раньше слышали, что душа, она бездействует, она единственная функция, ее наживает, а параматно, на самом деле, все желания не управляет. Это стих, что весь мир ведет заблуждение, и действует в своей жизни. Вопрос в этом, что душа не может управлять, она живая. Ананга Махили Дэй Заскин, sometimes we hear that uh, uh, that Paramatma controls everything, not soul control. So, can you explain this? Actually, Paramatma is, is actually our partner. He, is, he has been given two adjectives in Bhagavad Gita, Upadeshta and Anumanta. He can instruct you and he can sanction. Because he is a passive watching. Vasu Parana Saija Sakhaya Samana Viksham Parisha Sujate. There is there is one branch of a tree. In that tree there are two birds. One bird is testing the bitter fruit and the sweet fruit. And the other bird is only watching. He is not testing the bitter fruit and sweet fruit. So the bird who is testing the bitter fruit and the sweet fruit is the Atma. And the Paramatma is just a witness. He is actually there just to witness and he will also give some instructions. Uh, but it is entirely up to us whether to follow those instructions or not. Mm. And he will sanction it. Means if I want to even chant, I have to lift my hand. I cannot even lift my hand. If I want to touch the mic, I cannot even touch my mouth and catch the mic if my Paramatma doesn't allow me. It is the Paramatma who is allowing, allowing me to do the action. So the soul desires and the Paramatma sanctions it, empowers the soul to do it. So Paramatma is empowering us to do and is also guiding us from within. But if you don't listen to his guidance, then he cannot help us. Tita Maharaj also said that Paramatma is like a driver and so is like a passenger. So we said, I want to go to Delhi and Paramatma bring us here. Exactly, exactly. exactly yes. Paramatma is, uh, without uh, the help of Paramatma, we cannot do anything. Uh, mm -hmm. But he is... But he, Paramatma, he has given us the minute free will that uh, and he doesn't want to take away that free will. Because if he takes away the free will from us, we are just like an inanimate stone. Mm -hmm. So whatever limited free will has been given, if we misuse it, we get entangled. And if we use it properly, we are liberated. Mm -hmm. It is all about the free will. The question was the question, how does the soul operate if they say that Paramatma is operating? В шастрах написано о том, что душа и параматма это как две птицы, 
на одной ветке. Одна хочет вкушать проды, пробовать их на вкус, и она вкушает то сладкое, то горькое. Параматма смотрит, дает эти плоды, дает ей разрешение вкушать и смотрит на ее реакцию. Она в этом плане ее контролирует. Как Махарадж говорит, что душа параматма, она наблюдает, что мы делаем и дает нам санкцию на то или иное действие. То есть ограничивает нас в тех или иных действиях. Тут тоже хорошее объяснение. То есть я хочу взять этот микрофон. Это произошло с санкцией параматмы. Я говорю, что вот я от Тетты Махараджи еще тоже хорошее объяснение слышу. То есть от Вашнав мы иногда более глубоко, чем в Писании слышим объяснение. Он говорит, что в параматма она как водитель в машине, а душа она как пассажир. То есть с одной стороны душа выбирает, куда ей поехать, в Дели или во Вриндаван, а параматма ее туда везет. То есть, с одной стороны, параматма это делает, а с другой стороны, ответственность за это лежит на душе. Она исполняет ее душу. А Бхактираша Шидар, Дэвика Сарамагаша, говорил, что душа в этом мире находится в рабстве. У нее очень, практически нет этой свободы воли. Чем менее ответственности душа, чем пока душа не умеет пользоваться свободой воли, ей дают очень маленькую свободу действий. И по мере ее роста, духовного роста, ей эту свободу дают больше. Именно поэтому, когда люди совершают бхакти, когда они стают сознательными, сначала они превращаются в людей, а потом в сознательных живых существ, когда они становятся вайшнавами, вот тогда они являются абсолютно свободными личностями. Поэтому трансцендентные люди не абсолютно свободны, их не ограничивает ни параматма, ни материя. Преступники, им что, параматма дает санкцию совершенно? Да. 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 Это бара, бара Вечером Кто дает санкцию любить? Дает же санкцию свободы, дает сам... а кто дает тогда санкцию любить? Вообще, то есть кто-то любит, кто-то нет. Love is actually not within the domain of Paramatma. It is in the domain of Bhagavan. Because love is actually according to your constitutional position. Paramatma does not exist in the spiritual world. Paramatma exists only in the material world. So therefore the love affair, these are with Bhagavan, not with Paramatma. Когда Махарадь сейчас отвечает на вопрос, он совершенно не тут любит, какой вы подразумеваете. Он, он говорит, да, вот он как раз про истину отвечает. Он говорит, что параматма не дает санкцию на ее. Там где, там, где начинается любовь, там уже нет параматмы. Параматма существует только в этом материальном мире. Ее духовном нет. 
Параматма существует только в материальном мире. Любовь только в духовном. Параматма не дает санкцию, ее там нет. Это, это дела Бхагавана. Пара, любовь это имеется в виду по отношению к Кришне. Бхагаван. Бхагаван. Не сам Кришна, а Бхагаван. Они отличные. Бхагаван. А вопрос такой, откуда берутся желания? Если у души нет ничего своего, у нее желания. Откуда она получает желание? Если в этом материальном мире она может только желать, все выполняется. Откуда она принимает все желания? From where all our desires come. Our desires. Which desires? Material desires or spiritual desires? Material and the form, I can tell you. And the other. I cannot discriminate spiritual and material. This is our situation. Material desires come uh, from Maya, while the spiritual desires come from Krishna. It means that the soul accepts this desire, this thought. He may be here, he can say thought. Uh, that the soul accepting this thought, this idea, or maybe rejecting, is it true? Yeah, the soul actually, when it, basically it is like a rice. The soul has nothing to do with this material world. Suppose you are cooking rice. How you cook rice? The rice is not kept on the fire. First they have the stove. On the stove there is a pot. Pot there is a water. In water there is a rice. And the flame is in touch with the pot. So the pot is being heated. But when the pot is heated, then it is, water is also heated and when water is heated, the, the rice is also heated. So there is no direct contact of the soul with the mind. There is actually, but there is, we are living in this body so we are suffering. But actually the soul uh, actually does not desire, does not hanker, does not reject anything, does not feel these things. But because it is in touch with the body, it is feeling the distress. There is no direct, direct distress for the soul. <laughs> Таким образом готовится рис. Рис плавает в воде, вода находится в кастрюле, кастрюля на огне. У риса и огня непосредственно контакта нет. Это делается через кастрюлю и через воду. А, на этом примере можно понять, это налог, кажется, не совершенно пример, но на этом примере можно видеть о том, что у души и у материи нет связи. Но благодаря грубой и тонкой оболочке, кастрюли и воды, душа как бы получает тот или иной опыт. Но на самом деле душа не страдает и несчастлива в этом мире. Это, 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 не, это не, не ее опыт фактически. А счастливый-то она бывает вообще? Душа? Да. Ну вы как думаете? Maybe. Maybe. Может быть. В духовном мире. А вот сюда кто-то проверил. Also, the binding is also illusory. Tell him one story that actually there was a washerman and uh, he used to take a donkey to wash the clothes. So when he used to take donkey to wash the clothes, uh, he went to the bank of the river and that day he forgotten the peg and the rope to bind the donkey. So what he did actually, you know, that he, um, he didn't know what to do. A donkey will run here and there till he washes the clothes. So what he did, he acted as if he's binding with a rope, acted as if he's tying to a peg, and then you know, and then he was finished. Then he washed the clothes. Then he loaded the clothes again on the bank, and donkey's back, and he says, "Go now." But he was not moving. Then he tried to beat him, but still the donkey is not moving uh, because the donkey is thinking that he's bound. So then what he what he did? He did the action of untying it, although there was no rope. And then, and then the donkey started moving. So our binding is also illusory. Our actually this whole material world is illusory. We think we are actually we are bound in this material world. Actually we are not bound. We are eternal Satchitananda. We are part and parcel of Krishna. 
So how can we bound to this material world? Because this is an illusion that we are bound to this material world. I, in a moment you can be liberated. If you think that I am servant of Krishna, you are liberated. Just like a donkey was not bound. It was just an action, false action that had bound a donkey. <laughs> Как мы порабощены в, мир, в этом мире, как о том, что мы считаем, что мы полностью во власти материальных гонд. Они смеются и рассказывают как, примерно такую историю нашего рабства. Они говорят, был один прачечник, который пошел стирать одежду на берег реки, взвалил все это белье на осла, и они пошли вместе к реке. Дошли до реки, и тут прачечник вспомнил, что он забыл веревку, а он теперь привяжет этого осла. Нужно было что-то сделать. Тогда он сделал вид, просто показывает озлу, что он его привязывает. Веревки там не было, он делает вид, что он его привязывает, этого осла. И слон стоял как вкопанный, как обычно. Осел. Подросли. Да, осел есть все. В общем, отец стоял, стоял, пока прачник постирал, потом тот выстирал, положил белье обратно, пошел домой, тянет осла, тот никакой, он стоит как в кокове. Он, он даже начал его бить, да? чтобы тот пошел, но стоит. И тогда он наконец вспомнил, что он же показывал, что он его привязывал. И тогда он опять делает вид, что он его развязывает, и после этого все пошел. Он говорит, важно постоянно смеется, ой, я такой весь в гунах, я такой весь, ничего не могу сделать, я, я полностью, что я могу сделать в своей ситуации, ничего не могу сделать в ситуации, я меня никуда не сел, то я туда меня и не сел. И он сразу все говорит, вот, вот как только придет, сразу понимать то, что все так, конечно, все сразу твое, твое рабство как рукой сняло. One time there was one patient. One person he went to the doctor and he told that when I fall asleep, then uh, someone comes under my bed and crawls under my bed. So I'm very scared. The doctor said this is a very serious psychological disorder. It will take ten thousand dollars to cure this. So then um, then he didn't come back. After one year he met him. He met him after one year. He said, Hey, why didn't you come to take medicine? He said, I, I didn't need the $10,000 medicine. What I did, I cut the legs of my bed, so now no one comes underneath. So like this. So, <laughs> just all illusion, actually. <laughs> Material world is just illusion like that. One man he went to a doctor, he told me, Doctor, I have a big problem. Actually, I have a dream and I play football in my dream. I play soccer in my dream. So the doctor said, this is a big problem, you have to take medicine. He said, take this medicine, then you will not play soccer in the dream. Then he said, I will not take medicine today, I will take tomorrow. The doctor said, why not today? Why tomorrow? He said, today is the final match. He said, So we are all in illusion, understand? Actually, this material world is like that. There is final match, there is football match, nothing is there, understand? Вот такая иллюзия вокруг нас в материальном мире, вокруг только футбольный матч. Вопрос такой, значит, Джатхами, 
описано, как джива зарабатывает сукрити. То есть она неосознанно зарабатывает сукрити и происходит в один момент, как Бахтину Хакор описывает, критическая масса. То есть как бы появляется шратка. То есть она накопила благочестие и появляется шратка, вера в Писание, вера в Гуру и, и так далее. И вот каким образом эта джива накапливает эту сукрити? То есть Каким-то образом, или это все-таки Кришна, он предоставляет возможность живе и жизни в жизни э, набирать это сукрити. Потому что, скажем так, э, старт у Джиф-1, то есть они все, например, попадают во Вселенную, да, Вселенная э, проявилась, и все Дживы там появились, да? Из других Вселенных. Ну, ну, будем говорить о татарских Дживы, которые только первый раз пришли во Вселенную. Подожди. Два вида джин, которые попадают в Вселенную. Те, которые были с кармой, и те, которые первый раз татаски делали выбор, попадают туда. Это как раз этот момент один и тот же и описывается. Это просто интерпретация разного. Не будем углубляться в Дживы попали в эту Вселенную. Каким образом они набирают эту сукрити? чтобы вот потом произошла ну, свершенная Вообще я в Джайватхарме как раз читала о том, как она набирает сукрити, да. но я не помню, что уже про критическую массу там было написано. Я тебе покажу, у меня есть. Массу покажешь? Это чепель. Я покажу, там критическую Это не Зуровский перевод, это перевод ученика Гуру Дева, но он переводил для... Это не перевод. Читай со словами. Читай со словами. Это книга Гурудева, да? Критическая Гурудева. В общем, Джива, как Джива и Камалет в этом мире? So, uh, he read in Jaiva Dharma about the critical mass of the British. I, I didn't, didn't see this critical mass of Sukriti. Anyway, he, he said that in some Russian translation it is written like that you accumulate for some level probably for some mass and then something happens. How Jiva accumulate this Sukriti? Who is giving this Sukriti to Jiva? The Sukriti, it comes from uh, unknowingly observing Ikadashi. Or it comes from uh, like Ramanjacharya's life. Uh, so Ramanjacharya's life, one time, you know, one beautiful princess, she was afflicted by a ghost. So Ramanjacharya's guru, Yadava Charja, went there and he tried to exercise the ghost. But the ghost said, Oh, Yadavacharya, don't try to take me out. I know your past history. You are just a small lizard in the past life. But you were in Tirupati, some Vaishnava ate the Mahaprasad through the plate and you ate the remnant of the Vaishnava, so you have become a Brahman. Don't be so proud. I know your past life. I will not go away by your mantras. If you want to kick me out, then bring Ramanujacharya. If I get his foot dust, I will go out. So then Ramanujacharya came and he touched his foot on the head of that princess, then that ghost went. So, so it means Sukriti may come by knowingly or unknowingly taking the remnant of a Vaishnava, put dust of a Vaishnava, put bar water of a Vaishnava, or bring Ekadashi, offering lamp like that. Maharaj тоже недавно говорил, да, Maharaj, когда мы говорим про Sukriti, это имеется в виду ту или иную связь с прикосновением с Вайшнавами. И вот Maharaj рассказал историю про как бы в жизни Роман Юрьевич, а расследование Кадыши, Туласи, а вообще все это изначально сходит из Садусами, потому что даже то, что следование Кадыши поливает Туласи и все остальное, все равно сходит из Садусами, это берет свои корни Садусами. Я закончу. И вот Махарадж рассказал историю о Роману Джи Ачаре, когда Роману Джи Ачаре со своим гуру Ядова Ачаре был приглашен к царю изгнать привидение из его точки, из принцессы, то привидение, дух, который вселился в эту точку, говорил о том, сначала на него ядовачара, ядовачаря пробовал свои мантры. Это привидение заговорил, что ты, ты, знаешь, ты, ты, да, ты, ты знаешь, дорогой, ты не применяй на меня свои заклинания. Я знаю, кто ты был в прошлой жизни. То есть я знаю, кто ты был в прошлой жизни. В прошлой жизни ты был просто ящерицей в тюрьмате. 
Ну, поел остатки пищи вайшнав, именно поэтому ты сейчас играешь в ольгу, родился в семье Брамана, но я-то знаю, кто ты. Если ты хочешь действительно избавить принцессу от меня, то позови Раману Джайчарю. Пусть ему омоет стопы, и тогда я сам уйду. Мне нужна просто черена влита с его стоп. То есть каким образом мы получаем сукрытие? Да, это понятно. Но кто побуждает, то есть э, какова степень получения эт этого сукрити? То есть Господь делает так, что Джива по милости, да, Господа набирает, потому что как бы Господь выбирает Но Дживу. Говорится, по беспричинной милости Господь взял Дживу и пересадил в другое место, скажем, да. То есть вот. И он, Господь, как бы он из жизни в жизнь эту дживу как бы соприкасает с этими скажем, святыми объектами, да, с святыми людьми. То есть это случайно? Это, это, первый, это первый вопрос, он и есть, он просто нет еще пока ответа. Нет, вот если будет вот, сформулирован вопрос, вот, тогда будет точно. Хорошо, ответ, как, да, как я получил бывает. свое сукрити, да, что у меня проявилось. Вера в Гуру, в Священное Писание. Как конкретно у вас появилось... Ну, у живых существ пусть. Как, 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 как он это? По, по милости они происходят, или просто как-то джива его набирают. Благодаря вашим ли усилиям или милости Бога, или что? Да, 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 Просто побуждает человека. То есть милости Господа здесь нет. Милости Господа здесь нет. Он никого не выбирает из жизни. Они сами там барахтуются, барахтуются. Вопрос в том, помогает ли Багаван получить сукрытие живи. Так мне вопрос. Я вопрос задала. If Bhagavan helps Jiva to get sukriti. Да. Все вопрос, когда ты сформулируешь, получишь быстрый ответ. Значит, все-таки очень важный вопрос. Когда Джива приходит впервые в материальный мир, у нее есть выбор, у нее есть свободная воля. Говорит, что. Без воли Господа даже травинка не шелохнется. Кто побудил Дживу сделать выбор, первый выбор? Идти в материальный мир или в духовный мир? So when it happens, when Jiva comes to the first time to the material world, who is uh, inspiring her to choose material or spiritual? How it happens that she, she chooses the material world? That is actually by the free will of the Jiva, you know? free will. The Jiva has the free will. And uh, this free will is given to us. So we have shown the Vaikuntha planet, which is very glittery, and we have also shown the material world, which is very glittery. But we didn't choose the glitter of the Vaikuntha planet, which like the glitter of this material world. So we came to the material world. But these things will not be understood by discussion. We'll have to do intense bhajan to realize how we came here. Because the words, they cannot explain these topics. Махара сказал о том, что у Дживы есть свобода воли в такой момент. Она, когда ей показывают духовный блеск духовного мира и блеск материального мира, она сама выбирает. Я Махараджу сказала, что Могу ли я сказать так, как объяснял Парам Гурадев? А Парам Гурадев объяснял, что Джива в тот момент, 
в незрелом состоянии, у нее сознание ребенка, она тогда не может расп... не знать, что такое хорошо и что такое плохо. Она последствия не знает своего ага. выбора. Скажем, да, да. Она, она не зрела, она духовно, у нее нет духовной силы в тот момент. Она не видит, что, что, что является хорошо, что будет для нее хорошо, что будет плохо. И поэтому приводит такой пример, когда, когда зерна падают на, на лезвие, куда упадет, туда упадет. Вот примерно вот так особо мы используем свою свободу воли. Это для тех, кто не попал. Ну, получается, что тут момент такой, что те, которые пошли вверх, да, в духовный мир, у них-то тоже этой энергии не было, но они пошли вверх, они сделали этот выбор, правильный выбор. Значит, кто-то бросает на лезвие, верно? Батарея. Побуждение. Откуда приходит эта энергия? Вечно направляет своим взглядом, оплодотворяет материальную вселенную. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это происходит между материальным и духовным миром. Он бросает он взгляд. Живо. Значит, он а, является причиной то, что кто-то идет в духовный мир, на Вайкунке или на Он не бросает, он, он бросает. Он дает всем одинаковый выбор, одинаковую ситуацию для выбора. И Джина сама выбирает. Он ее выпускает, и она выбирает. Она привлекается. Она делает выбирать, если она не осознанная. Если она не осознанная. Она не осознанная. Она, она, как, как, как ребенок, она выбирает, просто она не понимает, что выбрать. А что ей понравилось? И, или еще второй пример Шастник описывает. Когда рыба плывет возле, между двух берегов, она, вот у нее два глаза, она посмотрела сюда, она в эту сторону поплыла. Она посмотрела сюда, она в эту сторону поплыла. Куда ее повело, туда и повело. Она сама это выбирает. Причем в доли секунды, она только в татарство попадает и сразу уходит либо в голос, либо в вид. Нет такого, чтобы она там так долго раздумывала. У нее появились желания, Бахтимон Хакур пишет, у нее появляется желание, мотивы и все такое прочее, он пишет. И вот согласно этим желаниям она уходит туда и туда. То желание есть. Оно максимально проявлено, потому что не, нету ни влияния йога майи, ни маха майи, нету гума материальной природы. А духовно не зрелая. Духовно не зрелая. Но опыта у нее нет духовного. Там, конечно, разные живые, потому что я опять же говорю, они все приходят из других вселенных, которые были разрушены. Нет, нет, вселенные, они уходят в Махавишну. Да, и потом образуются новые. Все живы возвращаются. Давайте вопрос. Universe is going inside the body, inside the body of Vishnu. Jiva is also coming inside the body of Vishnu. And then when uh, universe is coming outside the body of Vishnu, he that Jiva, same Jiva, is going to another universe. So they're going from one universe to another universe. Oh yeah. Right. Uh, Maharaj, uh, Вселенная наша, да, здесь сейчас мы существуем, да, и э, кто-то пришел в эту Вселенную первый раз, да, то есть он проявился, мы без взгляда, подожди, 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 ну, пусть так, но он пришел первый раз во, во вс... в материальную Вселенную вообще, понимаешь, он здесь как новосел, да, называется, новосел, когда первый раз он попал из э, тела Махавишну, да, э, он сделал, эта душа сделала выбор и попала сюда, первый раз. Но другие дживы, они попали сюда после того, как э, до этого разрушилась Вселенная, и они со своей кармы тоже попали в тело Махавишну, и потом они возвратились сюда. Они в Татаску уже как бы как, как таковую, выбор у них этот не проявляется. Да, они... но все дживы одного возраста, дживы не рождаются. Мы не говорим про возраст, мы говорим про разность джив. То есть одна первый раз, как новосел сюда а появилась, до этого? они все попадают в тело Махавишну. Откуда? А вот когда Вселенная Если разрушается, есть, подожди, есть. когда Вселенная разрушается, они со своей кармой уходят, да, все потом возвращаются. Да, следующее вот цепотворение. Так, я не знаю, что ты говорил. Тогда я не пойму, что ты говорил. Я так я и говорю, что. А я что говорил? Не когда говорится о происхождении дживы, да? Нету происхождения дживы. Значит, мы вечно вращаемся да. из татаски в материальный мир и обратно. 
из одной вселенной, когда вселенная разрушается, я, я тоже сам сказал Махаджи, вселенная разрушается, она входит в тело Вишну, Живы тоже туда входят, которые не ушли в духовный мир. Когда много вселенной выходит из спора Вишну, он оплодотворяет живыми. Это такой говорот, постоянно идет живы. Все мы... живы одинакового возраста, на них нет ни у кого с белого листа. Понятно. Мы говорим о том, что да, есть цикл, когда заканчивается цикл, цикл творения, мы входим в тело Махавишну до следующего цикла творения. Вот. У нас выбора нет, потому что мы вращаемся в этом цикле. У нас есть определенная карма, и определенные желания, и мы опять идем в материальный мир. Продолжает свой поиск. Свой поиск. Но те дживы, которые впервые, происхождение дживы, которые исходят из татаски, это другие джимы. Татаста – это тело. Вот когда говорится, что из татасты, это говорится из взгляда Вишну. Это из тела Вишну имеется в виду. Да вопрос происхождения вообще не надо ставить. Это не, это не, не происхождение. Это не так, что одни, одни живы из тела Махавишна, другие из татасты. Это просто разная интерпретация слов того же самого Ванга. Значит, терминология должна быть изменена. Происхождение означает изначально пришла откуда-то. Джива. Да, происхождение. Значит, надо говорить, что цикл творения мы вращаемся в татаске. Из татаски в материальный мир и обратно. Татас, что такое татаста? Татаста это Пограничная просто энергия. Меж... Татаста это просто между материальным и духовным. Татаста это значит обладает и тем, и другим качеством. Это значит, это природа указывает. Татаста. Он еще не определился куда. Татаста. Мы читали Джарадхара. Читали. Там сказано, что есть четыре источника. Четыре, а, четыре источника происхождения джиф. Четыре. Есть три. Да. Есть три, значит, которые исходят, от, мы знаем, от Баладева, Санкашана и, и Махавишну, и Шримати Радика, четвертый источник происхождения Джива. Ну, например, вот те, которые из Баладева, Шримати Радика, это можно все объединить живы, которые исходят из Сандини Шахти, из Сварупа Шахти. То есть фактически есть живы, которые появляются из Сварупа Шахти, там уже их можно трактовать по-разному. И дживы, которые из татаста шахти. Что такое татаста шахти? Что такое сварупа шахти? Что такое материя? Есть внутренняя энергия Господа, есть внутренняя, внешняя энергия Господа. Так вот, вот эти вот дживы вот из, из сварупа шахти, они, они обладают духовной силой. А, а дживы, которые очень маленькие, не обладают духовной силой. Они их называют татаста, потому что они один из-за своей природы. Потому что они и там, и там могут быть. У них есть выбор. Это не что-то отдельное. Это просто очень маленькое и незрелое. Рождение не значит рождение. Допустим, определенная личность, то есть был преступником, и у него произошла клиническая смерть. И после клинической смерти эта личность становится поведением монаха, духовного человека. Вот вопрос такой, значит, что это, может ли совершенно другое живое существо, душа другая человека, войти в это тело? Или, как Кришна говорит, я из память, знания и забвения. То есть он... Это живое существо заставил забыть, кем он был вообще, что он делал. Потому что в Шимат сказано, что бывает, что во время смерти человек сразу потеряет, сразу получает новое тело. А бывает, что через какое-то продолжительное время. А у вас это очень актуальный вопрос в жизни? Нет, просто я в практике при, при проповеди сталкивалась с такими людьми. А, мне поэтому не интересно, а, другой а, это человек или этот человек он забыл, кем он был. Да. А, Может у него часы? Well, Kanishu really said that uh, when I was preaching, I had such experience that I met some, maybe I met somebody. So uh, she has experience that after uh, experience after death, before it was criminal, like we're a very bad person. 
then when uh, this happens, and when something comes inside the body, and then he becomes like completely another person, like like very pure, like renounced person. And he, he completely doesn't remember who he was before. So she she just wondered, you think this was it came another personality? Or maybe it maybe it came another personality to the, to that body. Or or it can happen that the Krishna can make that he can forget his previous life and then become a very nice person after. Well, the same person, he might have seen some uh, hellish treatment given out to others. Because one disciple of Srila Bhakti Siddhanta Sarasat Prabhupada, he was actually initiated by him. But after initiation, he started doing all nonsense. Eating meat and these fish and all these things. And breaking all regular principles. So, one particular day, then Yamaraj, the Yamarutas came and took him. He died. So he was taken to Yamaraj place, Yamaloka. There he saw that so many people were being bitter and burnt alive, boiled in the oil and all. <coughs> so he was wondering what is happening here. Then Yamaraj told him, Yamaraj told Yamadutas, Why did you bring him here? He said, oh, because he is committing so many sinful activities, so we brought him here. He said, no, no, he is initiated by Bhakti Siddhanta Sarasu Prabhupada, he is Gurudev is still on the planet. And he will take care of him, he will rectify him. Those are initiated by a pure devotee, I, I don't have to punish them. They are, they are gurus, they rectify them. So then they send him back. And then he saw that only because Prabhupada, I was initiated by Prabhupada, Yamaraj didn't touch me. Then he saw how much punishment was given to them. And uh, they had to stay in the hell for not like 10 years or 20 years. For one kalpa, one entire lifetime of Brahma. Means like that was how everyone goes to the hell. If they at all go to the hell. So one kalpa you have to be in the hell. So one entire lifespan of Brahma, hundred years of Brahma. So therefore he saw that they were like lifetime for or daytime. Lifetime of Brahma, one kalpa. Complete lifespan you have to be in hell. They beat you, they boil you, everything like that. Hell is like long, long time. So then he said, wow. One hundred years. One hundred years of Brahma. Once you go to hell, no escape for him. one kalpa. One entire lifespan of Brahma. So then he said, oh, I just narrowly escaped it. Because if I would have gone there, then Krishna would not have left me for entire life one of Brahma. Then he said, Oh, let me not do any nonsense, let me chant. So then he begins, all the people will see. Hare Krishna, if I go, they are all Krishna, if I go, they are очень часто рассказывают историю. Один ученик под Сансар Сади Прабхупада получил у него посвящение. Ну, для него это было просто формальное посвящение. Он принял это как формальность. Потом стал жить греховной жизнью, совершал много преступлений. За ним пришли слуги Ямараджа. Он, ум, то есть он оставил тело, и его фактически при, при, привели на, на планету смерти, там, где Ямарач находится, в обитель смерти, в обитель смерти. И когда Ямарач узнал о том, что это, это ученик, этот человек получил посвящение у чистого преданного Бахтисанса, Расанти Прокупада, он сказал, что Гуру сам все устроит для этого человека. Это совершенно не в моих полномочиях. То есть если кто-то принимает, принимает посвящение у чистого преданного, то... А гуру сам уже занимается его воспитанием. Ямарач уже он, 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 он туда не вмешивается. И, а, и этот, эту душу при, вернули обратно в тело. И когда тот очнулся в своем теле, то расслышал точно, он сразу все кричал, где мои четки, где мои четки. Он вдруг понял, что именно то, что формально свой этот в жизни пережил, получил посвящение, спасло его от, 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 от этих мучений. От этих мучений. Единственное, что сейчас снова ну, услышал, говорит, и Махарадж говорит, что когда попадаешь в ад, то это длится в течение всей жизни Брамы. Это 
Карач, можно последний вопрос? Ну, нет. А что это? А что вы успешите-то? Какой вы успешите? 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 So we should not we should not try to go to heaven. Otherwise, one entire lifespan of Brahma, hundred years of Brahma. Ну, в общем, где тут первый раз могут услышать от преданных, сколько длится деньги, жизнь брака. 31 миллион лет. One day of Brahma, like 1000 Chaturi Vras, so like that, so many billion, trillion, so many. Уже меньше, уже 50 лет осталось. Чай, чай, рада, заходил, мы все ему кланялись. Перед Гуру ты можешь кланяться Гуру перед Божествами, не всем Вайшнавам, а Гуру ты можешь кланяться. Нет, ну там был у нас алтарь закрыт. Когда мы... Не всегда. Нет, я помню много случаев. Гуру Дев заходит, все кланяются на этот алтарь. Technically yes, but Guru Dev didn't sanction. Guru Dev once loved one devotee. Technically, да, то есть в шастрах написано, что да, 
А, но город Д, то есть он байшнаб, кто-то он может, ему это может не понравиться, просто есть смирение. But if your guru comes uh, in the room like this, and it is open, even if you don't offer obeisances, you are sitting down, you should get up. Если, например, заходит гуру, божества открыты, ты, ты ему делаешь поклон, ты встаешь его приветствуя. But it's okay also to offer obeisances, no problem. А, говорит, говорит, можно иногда вставать, можно иногда давать поклоны. Это, это, это несколько... You'll find out if your guru slaps, you'll find out whether he likes it or not. А вот гуру не дает good slap. Даст тебе пощечину за то, что ты ему приносишь поклоны. Ты тогда поймешь, нравится ему это или нет. It is depends on guru. One guru may like, some guru may not like. But we can. Technically, yes. Заметил ли вас гуру, не заметил ли вас гуру? Technically, we can. Because if guru and Govinda both are there. Одинаково поклоняются гуру и Говинде. One devotee met guru and Govinda both at the same time. So then he asked guru there. Uh, he asked Govinda, who should I offer obeisances first? Then Govinda told you offer to Guru first, because only by his mercy he obtained me. So right in front of Govinda he offered obeisances to Guru. So that is also okay, because Govinda only told and him. And Mahaprabhu Nityananda Prabhu was the same. First worship into Nityananda, then Mahaprabhu. Mahaprabhu. Говинда сказал, должен сначала поклониться своему гуру, а потом должен поклониться. Я говорю, ну и гуру ли вот такая же история. Когда зашел вот это Шивас, по-моему. Гуру Говорит, нет. Это Мурари Гупта. Мурари Гупта. Он сначала поклонился Махапрабу, потом не надо. Махапрабу рассердился, сказал, что должен сначала поклониться своему гуру. То есть не тебе надо Прабу, а потом мне. Гуру, гуру принимается, ну, да. но не всем вайшнам, ну, напротив так вот, это будет тоже нехорошо. Гуру can, гуру is very special. Like no one's shoes can come in the here, but Guru Dev's shoes are worshipped here. Uh -huh. То есть здесь божества, здесь ничьей обуви не должно быть. Шлепы с нашего гуру тут вот лежат. Because they are like not different. Потому что гуру поклоняется на том же уровне как Бхагавана, иначе это знание не откроется просто. Мы приносим шуи, они нас убьют, но гуру шуи не убьют. Чуть-чуть. Ну, если мы принесем свои сюда шлепанцы, то нас побьют, а если гуру принесем, то так уже побьют нас. А гуру отбеливают. Потому что гуру из Сачидананда, он в Самаде, теперь он на том же уровне, как Бхагаван. Гуру сейчас находится в Самаде, но на том же уровне. И before also he was on the same. The same. He's coming from Krishna. He's a manjari. So manjari can be always with Radha Krishna. No problem. То есть не гуру, манджари это проявление, это все сочетание духовного мира, проявление конечно матери Радхи, и все тоже уже. First when you look at guru, you see that he is Krishna. But when you go closer, you see that oh, he's not Krishna, he's Radha. But even go closer, then he says, not Krishna, is not Radha, is Manjari. То есть вначале, когда ты видишь гуру в своей жизни, для тебя это Кришна. Когда ты узнал его больше, ближе, ты понял, что это Радха. Когда его узнал совсем хорошо, это просто Манчари. Просто Манчари. Просто Мария. Хари. Окей? Хари. 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 Хари.